Hello friends, welcome back. In this video, we will be learning one of the important topics in graph theory, which is graph isomerism. This is a quite interesting topic and you will definitely find at least one question from this topic in your semester exams. So let us start by knowing what is graph isomerism. So we have graph isomerism. Graph isomerism is a phenomena of existing the same graph in more than one forms. Such graphs are called as isomorphic graphs. मतलब जब हम एक ही graph को एक से ज़्यादा forms में represent करते हैं, तो उस phenomena को हम graph isomerism कहते हैं. और उन सारी different forms को जो actually एक ही graph को represent करती हैं, उन graphs को हम isomorphic graphs कहते हैं दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ग्राफ आइसोमेरिज्म नेक्स्ट पॉइंट सेज टू ग्राफ्स g1 एंड g2 आर सेट टू बी आइसोमॉर्फिक इफ देयर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दैट इज वर्टिसेस एंड एजेस इज सेम एंड देयर एज कनेक्टिविटी इज रिटेन्ड मतलब दो ग्राफ्स g1 और g2 तभी आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं जब उनमें जो उनके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो मतलब जो दोनों ग्राफ्स में वर्टिसेस और एजेस हो उनका नंबर इक्वल हो एंड दोनों ग्राफ्स में जो एच कनेक्टिविटी हो वो सेम फैशन की हो मतलब जिस तरीके से एजेस जो हैं वो ग्राफ जीवन में कनेक्टेड हैं उसी तरीके से एजेस ग्राफ जी टू में भी कनेक्टेड होने चाहिए अगर उन दो ग्राफ्स को आइसोमॉर्फिक होना है तो लेट एस सी इट थ्रू सम एग्जाम्पल्स यहाँ मैंने कुछ ग्राफ ड्रॉ किए हुए हैं यू कैन हैव अ लुक ऑन दीज ग्राफ्स ये सारे के सारे ग्राफ्स एक्चुअली एक ही ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं बस इन्हें डिफरेंट तरीकों से रिप्रेजेंट किया गया है सो ऑल दीज ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं इस ग्राफ में हमारे पास टोटल फोर वर्टेसेज हैं एंड टोटल फाइव एजेस प्रेजेंट हैं एंड अगर हम इस ग्राफ को देखें तो हमारे पास टोटल फोर वर्टेसेस हैं एंड इस ग्राफ में भी हमारे पास टोटल फाइव एजेस प्रेजेंट हैं सो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है एंड अगर हम सेकेंड कंडीशन के के लिए चेक करें तो हम देख सकते हैं कि जिस फैशन में जो एजेस हैं वो इस ग्राफ में कनेक्टेड हैं उसी सेम फैशन में जो एजेस हैं वो इस ग्राफ में भी कनेक्टेड हैं ये जो चार वर्टेसेस हैं ये आपस में फोर एजेस के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हैं जैसे कि इस ग्राफ में एंड जो ये डायगनल वाला एज है वो एक्चुअली ये एज है बस इसे बाहर की तरफ करते हुए हमने यहाँ पर ड्रॉ करा है बाकी जो कनेक्टिविटी है वो इन दो वर्टेसेस के बीच में ही प्रेजेंट है जैसे कि इस ग्राफ में प्रेजेंट है राइट सो यू कैन सी एंड चेक इन ऑल दीज ग्राफ्स एंड यू विल फाइंड दैट ऑल दीज ग्राफ्स सेटिस्फाई दीज टू कंडीशन सो ऑल दीज ग्राफ्स आर द आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ये बात नाउ लेट एस टू नाउ लेट एस मूव टू अवर मेन डिस्कशन विच इज हाउ वी विल प्रूव दैट द टू गिवन ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक और नॉट बट बिफोर दैट वी विल लुक एट सम ऑफ द कंडीशन necessary as well as sufficient which we will use to prove that the two graphs are isomorphic or not first first let us see the some of the necessary conditions which are required for the two graphs to be isomorphic so these are the necessary conditions for two graphs to be isomorphic ye char necessary conditions hain jo ki kisi bhi do graphs ke liye सेटिस्फाई होनी ही चाहिए अगर वो दोनों ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक हैं तो अगर इन में से कोई भी कंडीशन फेल हो जाती है सो वो दो गिवन ग्राफ्स कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते राइट सो फर्स्ट कंडीशन इज नंबर ऑफ वर्टिस इन जी वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिस इन जी टू दैट इज नंबर ऑफ वर्टिस इन जी वन एंड जी टू मस्ट बी सेम सो so, जो नंबर ऑफ वर्टिस होने चाहिए दोनों ग्राफ्स में G1 और G2 में वो सेम होने चाहिए राइट सेकेंड कंडीशन इज नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ G1 वन 
is equal to number of edges in graph G2. That is number of edges in G1 and G2 must be same. तो दोनों ग्राफ्स में जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो सेम होने चाहिए राइट थर्ड कंडीशन इज डिग्री सीक्वेंसेस ऑफ G1 वन एंड जी मस्ट बी सेम जो डिग्री सीक्वेंस होना चाहिए दोनों ग्राफ्स का वो सेम होना चाहिए डिग्री सीक्वेंस क्या होता है द डिग्री सीक्वेंस ऑफ अ ग्राफ इज द सीक्वेंस ऑफ द डिग्रीज ऑफ द वर्टिस इन असेंडिंग ऑर्डर मतलब किसी भी ग्राफ का डिग्री सीक्वेंस उस ग्राफ के सारे वर्टिसेस की डिग्री का सीक्वेंस होता है असेंडिंग ऑर्डर में राइट नेक्स्ट कंडीशन से इज इफ द वर्टिसेस वी वन वी टू अप टू वी के फॉर्म अ साइकिल ऑफ लेंथ के इन जी वन देन द वर्टिसेस एफ ऑफ वी वन एफ ऑफ वी टू अप टू एफ ऑफ वी के शुड ऑल्सो फॉर्म अ साइकिल ऑफ लेंथ के इन जी टू ये जो दो सेट्स हैं ये मतलब उन ग्राफ G1 और G2 के कुछ वर्टिसेस का सेट है जो किसी कॉमन प्रॉपर्टी पर मतलब बनाया गया है यूजुअली ये जो सेट बना होता है ये डिग्री के बेसिस से बना होता है फॉर एग्जांपल जैसे कि ये सारे जो वर्टिसेस हो होते हैं हो सकते हैं वो डिग्री थ्री के वर्टिसेस हो सकते हैं डिग्री फोर के वर्टिसेस हो सकते हैं एंड ये जो सारे वर्टिसेस हैं ये ग्राफ जी के वर्टिसेस हैं किसी कॉमन प्रॉपर्टी पे क्लासिफाइड राइट अभी हम इन्हें एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे तो आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इस चीज की तो फिलहाल के लिए बस आप इतना ध्यान रखिए कि अगर ये जो वर्टिसेस हैं ये अगर साइकिल फॉर्म करते हैं किसी पर्टिकुलर लेंथ के की ग्राफ जीवन में सो जो ये वाले वर्टिसेस हैं इन्हें भी साइकिल फॉर्म करनी पड़ेगी लेंथ के की ग्राफ जी में अगर दोनों ग्राफ्स को आइसोमोफिक बनना है तो राइट सो दीज आर दी फोर नेसेसरी कंडीशन विच मस्ट मेट और विच मस्ट बी सैटिस्फाइड फॉर द टू ग्राफ्स टू बी आइसोमोफिक बट एक बात यहां पर ध्यान रखने वाली है जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है द नोट से दीज कंडीशन आर ओनली दी नेसेसरी कंडीशन फॉर टू ग्राफ्स टू बी आइसोमोफिक बट नॉट सफिशियंट टू प्रूव दैट दी टू ग्राफ्स आर आइसोमोफिक मतलब अगर ये चारों कंडीशन मीट हो भी जाती हैं तब भी हम ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि वो दोनों ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक होंगे ही होंगे बट हम अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फेल हो जाती है तो हम इस बात को श्योरिटी के साथ कह पाएंगे कि वो दोनों ग्राफ्स कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते अगर हम जनरल में बात करें तो ये ज्यादा ईजी होता है प्रूव कर पाना कि दो ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक नहीं है द रीजन इज कि बिकॉज हम इनमें से किसी भी प्रॉपर्टी को या इस इनमें से किसी भी कंडीशन को मतलब डिसप्रूव uh, कर सकते हैं कि वो कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन उन दो ग्राफ्स में फुलफिल नहीं करती है मीट नहीं करती है सो so वो दोनों ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक नहीं होते राइट right? बट ये प्रूव कर पाना कि दोनों ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक हैं या हैं ही सो so वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है और थोड़ा डिफिकल्ट होता है उस चीज से ये प्रूव कर पाना कि दो ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक नहीं है ये चीज ज्यादा इजी होती है राइट right? सो so, अगर ये चार कंडीशंस फुलफिल हो भी जाती हैं तब भी हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि वो दोनों गिवन ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक हैं ही हैं राइट सो नाउ वी विल सी सम ऑफ द सफिशियंट कंडीशन विच विल प्रूव दैट द टू गिवन ग्राफ्स आर आइसोमोर्फिक so these are the sufficient conditions for two graphs to be isomorphic yahan par ye teen conditions mentioned hain agar hum in teenon conditions mein se ek bhi condition ko do graphs ke liye prove kar dete hain to hum is baat ko surety ke sath keh sakte hain ki wo dono given graphs isomorphic honge hi honge right so the first condition is g1 is equivalent to g2 if and only if Complement of G1 is equivalent to complement of G2, where G1 and G2 are simple graphs. So अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि G1 और G2 के जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो सेम है तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि G1 और G2 भी सेम है समटाइम्स क्या होता है जब हमें ग्राफ्स दिए होते हैं G1 वन और जी वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके कॉम्प्लीमेंट से सो so हम सिंपली उन ग्राफ्स को 
इजिली अंडरस्टैंड करने के लिए क्या कर सकते हैं हम उनके कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं एंड देन हम ये प्रूव कर सकते हैं ये या ये शो कर सकते हैं कि जो उनके कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो सेम है मतलब वो आइसोमॉर्फिक हैं एंड देन ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि जो ओरिजिनली हमें ग्राफ्स दिए हुए थे जी वन और जी टू वो भी आइसोमॉर्फिक होंगे ही होंगे राइट right? हम इन्हें एग्जाम्पल्स के थ्रू और प्रॉब्लम्स के थ्रू अभी देखेंगे राइट सो द सेकेंड कंडीशन इज G1 वन इज इक्वेलेंट टू जी टू इफ द एडजेंसी मेट्रिस ऑफ जी वन एंड जी टू आर सेम अगर हम दोनों ग्राफ्स के लिए जी वन एंड जी टू ग्राफ्स के लिए ये शो कर देते हैं कि उनकी जो एडजेंसी मेट्रिस हैं वो सेम है सो ये ऑटोमेटिकली अपने आप प्रूव हो जाएगा कि जो जी वन एंड जी टू हैं वो भी सेम है राइट द थर्ड कंडीशन इज जी वन इज इक्वेलेंट टू जी टू इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग सब ग्राफ्स ऑफ जी वन एंड जी टू ऑप्टेन्ड बाई डिलीटिंग सम वर्टिस इन जी वन एंड देर इमेज इन द ग्राफ जी टू आर आइसोमोरफिक अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि जो जी वन और जी टू के सब ग्राफ्स हैं जिन्हें हमने ऑप्टेन करा है कुछ वर्टिस को डिलीट करके और उसके करस्पॉन्डिंग इमेजेस को दूसरे ग्राफ में से डिलीट करके वो आइसोमोरफिक हैं सो so, ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि जो ओरिजिनली गिवन ग्राफ्स हैं जी वन एंड जी टू वो भी सेम है या वो भी आइसोमोरफिक हैं राइट right? अब हम इन कंडीशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे और इन कंडीशंस को उन पर अप्लाई करके समझेंगे कि हमें अपने जो प्रॉब्लम्स दी होंगी सेमेस्टर एग्जाम्स में उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है और ये चेक करना है कि जो गिवन ग्राफ्स हैं वो आइसोमोरफिक हैं या नहीं है सो नाउ लेट एस स्टार्ट विद अवर प्रॉब्लम्स सो दिस इज अवर प्रॉब्लम नंबर वन वी हैव बीन आस्ड आर द फॉलोइंग टू ग्राफ्स आइसोमोरफिक हमें ये दो ग्राफ्स दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि क्या ये दोनों ग्राफ्स आइसोमोरफिक हैं या नहीं है सो so, ये चेक करने के लिए हम अपनी नेसेसरी कंडीशन को लगाना स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन करके अपनी नेसेसरी कंडीशंस को लगाना स्टार्ट करेंगे अगर कोई भी नेसेसरी कंडीशन जो होती है वो फुलफिल नहीं होती है या वो सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये दोनों ग्राफ्स कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते बट अगर सारी की सारी नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ये दोनों ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं सो उसके बाद हम अपनी सफिशेंट कंडीशन को प्रूव करेंगे अगर फिर सफिशिएंट कंडीशन प्रूव हो जाती है सो हम ये शुभात श्योरिटी से कह सकते हैं कि ये दोनों ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक होंगे सो नेसेसरी कंडीशंस को लगाना स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन थी कि जो नंबर ऑफ वर्टिस हैं दोनों ग्राफ्स में वो इक्वल होने चाहिए सो so, अगर हम अपने ग्राफ जीवन को ऑब्जर्व करें सो so, यहाँ पर हमारे पास टोटल फोर वर्टिस प्रेजेंट हैं एंड ग्राफ जी टू में भी हमारे पास यहाँ पर टोटल फोर वर्टिस प्रेजेंट हैं सो so, हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है सो so, अब सेकेंड कंडीशन को लगा, लगाते हैं सेकेंड कंडीशन से इसकी जो नंबर ऑफ एचेस हैं दोनों ग्राफ्स में वो इक्वल होने चाहिए सो so, काउंट करते हैं ग्राफ जी वन में हमारे पास कितने एजेस हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव ग्राफ जी वन में हमारे पास टोटल फाइव एजेस प्रेजेंट हैं और ग्राफ जी टू में काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सो हम देख सकते हैं कि ग्राफ जी वन में हमारे पास फाइव एजेस प्रेजेंट हैं एंड ग्राफ जी टू में हमारे पास सिक्स एजेस प्रेजेंट हैं सो बिकॉज फाइव नॉट इक्वल टू सिक्स सो दैट मीन्स ये दोनों ग्राफ्स में जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो बराबर नहीं है एंड देर फोर दीज टू ग्राफ्स कांट बी आइसोमॉर्फिक सो हम इसका सोल्यूशन इस तरीके से मैंशन कर सकते हैं नो जी वन एंड जी टू आर नॉट आइसोमॉर्फिक बिकॉज जी वन हैज फाइव एजेस एंड जी टू हैज सिक्स एजेस आई होप आपको इसका सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा ये काफी सिंपल प्रॉब्लम थी बिकॉज ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम थी तो हमने इसे काफी सिंपल रखा था सो नाउ लेट एस मूव टू सम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम राइट आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी सो नाउ लेट एस मूव टू अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम सो दिस इज अवर प्रॉब्लम नंबर टू वी हैव बिन सेट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक हमें यहाँ पर तीन ग्राफ्स दे रखे हैं G1, G2 टू एंड जी और हमसे पूछा गया है कि इन तीनों में से 
कौन से ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक हैं सो so, हमारा वही प्रोसीजर रहेगा हम अपनी नेसेसरी कंडीशंस को लगाना स्टार्ट करते हैं अवर फर्स्ट कंडीशन वॉज कि जो नंबर ऑफ वर्टिस हैं ग्राफ्स में वो बराबर होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए सो so, अगर हम इन तीनों तीनों ही ग्राफ्स को ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि तीनों ही ग्राफ्स में जो नंबर ऑफ वर्टिस हैं वो फोर हैं सो दैट मीन्स जो नंबर ऑफ वर्टिस हैं तीनों ग्राफ्स में वो इक्वल हैं वो सेम है राइट सो जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो सेटिस्फाई हो रही है एंड अब सेकेंड कंडीशन को चेक करते हैं सेकेंड कंडीशन से इस कि जो नंबर ऑफ एजेस हैं दोनों ग्राफ्स में वो बराबर होने चाहिए सो हम काउंट करते हैं अपने ग्राफ्स में एजेस सो अगर जीवन में हम काउंट करें तो देख सकते हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव सो ग्राफ जीवन में हमारे पास फाइव एजेस हैं ग्राफ जी में काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव ग्राफ जी में भी हमारे पास फाइव एजेस हैं एंड ग्राफ जी थ्री में काउंट करते हैं ग्राफ जी थ्री में वन टू थ्री एंड फोर वन टू थ्री एंड फोर सो हम देख सकते हैं कि ग्राफ जी थ्री में हमारे पास फोर एजेस प्रेजेंट हैं जबकि ग्राफ जी वन एंड जी टू में हमारे पास फाइव एजेस प्रेजेंट हैं सो हम इस बात को श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि जो जी थ्री ग्राफ होगा वो इन दोनों में से किसी भी दो किसी भी ग्राफ के साथ आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता बिकॉज जो हमारी नेसेसरी कंडीशन में से जो सेकेंड कंडीशन है वो यहाँ पर वॉयलेट कर देता है ये राइट सो जी थ्री विल बी नीदर आइसोमॉर्फिक टू जी वन नॉर आइसोमॉर्फिक टू जी टू राइट सो हमने इस तरीके से लिख दिया नंबर ऑफ एज वर्टिस जो हैं वो बराबर हैं तीनों में एंड नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो जी थ्री में अनइक्वल हैं एज जी थ्री एज ओनली फोर एजेस देर फोर जी थ्री इज नीदर आइसोमॉर्फिक टू जी वन नॉर आइसोमॉर्फिक टू जी टू सो नाउ लेट एस चेक फॉर द ग्राफ्स जी वन एंड जी टू बिकॉज इनके लिए जो दो फर्स्ट कंडीशन हैं वो सेटिस्फाई हो जाती हैं द थर्ड कंडीशन इज कि जो डिग्री सिक्वेंसेज हैं दोनों ग्राफ के वो बराबर होने चाहिए सो so, हम वन बाय वन करके दोनों के डिग्री सीक्वेंसेस को चेक करते हैं डिग्री सीक्वेंस को लिखने का तरीका हम जानते हैं हमें पता है कि डिग्री सीक्वेंस किसी भी ग्राफ का उन उस ग्राफ के सारे वर्टिस के जो डिग्रीज होती हैं उनका सीक्वेंस होता है असेंडिंग ऑर्डर में सो so, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है सो so, अगर हम देखें सो so, अगर हम इस ग्राफ में देखें सो so, अगर हम इस वर्टे वर्टिक्स को कंसिडर करें सो so, देख सकते हैं कि इस वर्टेक्स से टोटल कितने एजेस कनेक्टेड हैं थ्री एजेस कनेक्टेड हैं सो so, जो इसकी डिग्री होगी वो थ्री हो जाएगी एंड इस वाले वर्टेक्स से टोटल दो एजेस कनेक्टेड हैं सो so, इसकी डिग्री हमारे पास टू हो जाएगी एंड सिमिलरली हम दोनों ही ग्राफ्स में सारे वर्टेक्स की डिग्री लिख सकते हैं एंड देन फिर उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके उनका डिग्री सिक्वेंस लिख सकते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है राइट right? सो so, हमने दोनों ग्राफ्स के डिग्री सीक्वेंसेस को लिख लिया है एंड ये दोनों सेम हैं सो दैट मींस हमारी थर्ड कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है कि डिग्री सीक्वेंसेस दोनों ग्राफ्स में सेम होने चाहिए एंड हमारे पास अब फोर्थ कंडीशन चेक करते हैं द फोर्थ कंडीशन सेज कि जो हमारा साइकिल्स uh, फॉर्म होती हैं ग्राफ uh, जीवन में वैसे ही साइकिल्स हमारे पास ग्राफ जी में भी फॉर्म होने चाहिए सो so, अगर हम इन दोनों ग्राफ्स को क्लियरली ऑब्जर्व करें सो so, हम देख पाएंगे कि जो साइकिल्स ग्राफ जी में फॉर्म हो रही हैं वो सारी साइकिल्स ग्राफ जी में भी फॉर्म फॉर्म हो रही हैं फॉर एग्जांपल अगर हम इस वाली साइकिल की बात करें ये वाली साइकिल जो फॉर्म हुई है वो एक वर्टेक्स उसमें डिग्री टू का है एंड दो वर्टिस उसमें डिग्री थ्री के हैं राइट right? एंड ये दो साइकिल्स हैं बिल्कुल सेम सेम सो so, हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक साइकिल ये है एंड एक साइकिल ये है एंड ये दोनों ही साइकिल्स दो वर्टिस जिनकी डिग्री थ्री है और एक वर्टिक्स जिनकी डिग्री टू है उन्हें मिलाकर फॉर्म हुई हैं सो so, जो साइकिल्स जीवन में फॉर्म होती हैं वही सारी साइकिल्स ग्राफ जी में भी फॉर्म हो रही हैं सो दैट मीन्स कि हमारे पास चारों की चार कंडीशंस जो हैं नेसेसरी कंडीशंस वो चारों की चारों सेटिस्फाई हो रही हैं सो so ये दोनों ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं राइट right? सो so, अब हम अपने अपनी नेसेसरी कंडीशंस तो हमने चेक कर ली अब हम अपनी सफिशेंट कंडीशन को चेक करते हैं 
अगर कोई भी हमारी सफिशियंट कंडीशन जो है वो प्रूव हो जाती है सो so हम ये शो कर सकते हैं या ये शॉर्टेज के साथ कह सकते हैं कि ये दोनों ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक होंगे ही होंगे सो so हम अपने सफिशियंट कंडीशन को प्रूव करते हैं आप सो so, हमने पीछे तीन सफिशियंट कंडीशंस देखी थी सो so, हम उन तीनों कंडीशंस में से किसी भी एक कंडीशन को प्रूव या डिसप्रूव कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि दो गिवन ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं हैं। सो so, हम अपनी फर्स्ट कंडीशन को ही कंसिडर कर लेते हैं हमारी फर्स्ट कंडीशन थी कि दो ग्राफ्स जी और जी तभी आइसोमॉर्फिक होंगे जब उनके कॉम्प्लीमेंटेड ग्राफ्स जो होंगे वो आइसोमॉर्फिक हों सो so, हम अपने इस गिवन प्रॉब्लम में जो दो ग्राफ्स हैं जी वन और जी टू उनके कॉम्प्लीमेंटेड ग्राफ्स लेकर ये शो कर देंगे कि ये दो गिवन ग्राफ्स जो हैं वो आइसोमॉर्फिक हैं सो ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो जाएगा कि जो ओरिजिनली गिवन ग्राफ्स हैं जी वन एंड जी टू वो भी आइसोमॉर्फिक हैं आई होप आपको पता होगा कि किसी भी ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है बट स्टिल अगर आपको ना पता हो या आपको कोई डाउट हो सो यू कैन चेक माय अदर वीडियो ऑन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली प्रोवाइड कर दूंगा सो वी विल टेक नाउ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द टू गिवन ग्राफ जी एंड जी सो जी वन एंड जी टू का कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद आपको जो कॉम्प्लीमेंटेड ग्राफ्स होंगे वो इस तरीके से मिलेंगे एंड क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये दोनों ग्राफ्स डेफिनेटली सेम है बिकॉज दो वर्टिस जी वन कॉम्प्लीमेंट में ऐसे हैं जो कनेक्टेड नहीं है एंड सेम इज द केस है एंड जो दो बाकी दो वर्टिस हैं वो एक एच के थ्रू कनेक्टेड हैं जैसे कि यहाँ पर जो दो वर्टिस हैं वो एक एच के थ्रू कनेक्टेड हैं सो so, जो G1 वन एंड जी टू बार्स हैं वो बिल्कुल सेम है दस G1 वन बार इज इक्वेलेंट टू जी टू बार एंड देर फोर जी वन इज इक्वेलेंट टू जी टू देर फोर द ग्राफ जी वन एंड जी टू आर आइसोमोर्फिक टू ईच अदर आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सफिशियंट कंडीशन थी जो हमने प्रूव कर दी सो so, हम इस बात को अब श्योरिटी से कह सकते हैं कि जो दो ग्राफ्स हैं जी वन एंड जी टू वो आइसोमोर्फिक हैं राइट right? I hope आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी नाउ लेट एस मूव टू अवर प्रॉब्लम नंबर थ्री सो दिस इज अवर प्रॉब्लम नंबर थ्री एंड वी हैव बिन आस्ट आर द फॉलोइंग टू ग्राफ्स आइसोमोर्फिक हमें ये दो ग्राफ्स दे रखे हैं G1 वन एंड जी टू और हमसे पूछा गया है कि ये दो ग्राफ्स आइसोमोर्फिक हैं या नहीं है सो so, हम अपना वही पुराना प्रोसीजर लगाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेसेसरी कंडीशंस को चेक करते हैं द फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन वॉज कि जो नंबर ऑफ वर्टिस हैं दोनों ग्राफ्स में वो सेम होने चाहिए सो so, क्लियरली यहाँ पर इस ग्राफ में हमारे पास एट वर्टिस हैं एंड इस ग्राफ में भी हमारे पास टोटल एट वर्टिस प्रेजेंट हैं सो जो नंबर ऑफ वर्टिस हैं जी एंड जी में वो बराबर हैं राइट right? अब हम नंबर ऑफ एजेस चेक करते हैं नंबर ऑफ एजेस अगर हम इस ग्राफ में चेक करें तो हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इस ग्राफ में हमारे पास टेन एजेस प्रेजेंट हैं एंड सिमिलरली इस ग्राफ में भी हमारे पास टेन एजेस प्रेजेंट हैं सो दैट मीन्स कि जो नंबर ऑफ एजेस हैं दोनों ग्राफ्स हैं वो भी बराबर हैं सेम है सो so जो हमारी सेकेंड नेसेसरी कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो जाती है नाउ लेटेस्ट चेक अवर थर्ड नेसेसरी कंडीशन थर्ड नेसेसरी कंडीशन फॉर्स कि जो डिग्री सीक्वेंसेस हैं दोनों ग्राफ्स के वो सेम होने चाहिए सो so, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डिग्री सीक्वेंसेस को मेंशन करा हुआ है आप इन्हें देख सकते हैं यहाँ से राइट right? ये दो ग्राफ्स हैं हमारे मैंने इनके हर वर्टेक्स का जो डिग्री है वो यहाँ पर मेंशन करा है दोनों ग्राफ्स में आप अपने आप इन्हें चेक कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है एंड देन उनके डिग्री सिक्वेंसेस को लिख सकते हैं सो so, फाइनली हम डिग्री सीक्वेंसेस लिखने के बाद ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये दोनों डिग्री सीक्वेंसेस सेम आते हैं सो दैट मीन्स कि जो डिग्री हमारी जो थर्ड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो जाती है राइट right? अब हम अपनी फोर्थ नेसेसरी कंडीशन को चेक करते हैं द फोर्थ नेसेसरी कंडीशन वॉज कि अगर कुछ वर्टिस का सेट ग्राफ जीवन में साइकिल फॉर्म करता है किसी पर्टिकुलर लेंथ के की सो so, कुछ वर्ट उसी टाइप के वर्टिस का सेट जो होगा ग्राफ जी टू में वो भी उसी लेंथ की साइकिल को फॉर्म करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल 
अगर हम इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि सपोज इस वाले ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं पहले तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो डिग्री थ्री के वर्टिसेस हैं इस ग्राफ में ये वाला ये वाला ये वाला एंड ये वाला सो so, ये डिग्री थ्री के वर्टिसेस ये वाले चार वर्टिसेस यहाँ पर एक साइकिल फॉर्म कर रहे हैं एंड अगर हम इन इस ग्राफ में डिग्री थ्री के वर्टिसेस को ऑब्जर्व करें सो so, यहाँ पर डिग्री थ्री के वर्टिसेस साइकिल फॉर्म नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये अगर हम ये वाली साइकिल को कंसिडर करना चाहेंगे सो so ये डिग्री टू वाला वर्टिक्स बीच में आ जाएगा एंड अगर हम इस तरफ से साइकिल फॉर्म करना चाहेंगे सो so ये दोनों इस तरफ से बीच में आ रहे हैं एंड ये दोनों वर्टिसेस इस तरफ से बीच में आ रहे हैं सो so कोई भी यहाँ पर डिग्री थ्री के वर्टिसेस साइकिल फॉर्म नहीं करते हैं जबकि डिग्री थ्री के वर्टिसेस यहाँ पर साइकिल फॉर्म कर रहे हैं सो so हमारी जो फोर्थ नेसेसरी कंडीशन है वो वॉलेट हो जाती है यहाँ पर एंड देर जो हम ये हमारे गिवन ग्राफ्स हैं ये आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते सो इन ग्राफ जी टू द डिग्री थ्री वर्टिस फॉर्म अ फोर साइकिल मतलब साइकिल ऑफ लेंथ फोर बिकॉज यहाँ पर फोर एजेस हैं वन टू थ्री एंड फोर बट इन ग्राफ जी वन द डिग्री थ्री वर्टिस डू नॉट फॉर्म अ फोर साइकिल एज द वर्टिस आर नॉट एडजेंट दस ग्राफ जी वन एंड जी टू आर नॉट आइसोमोरफिक टू ईच अदर राइट आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ये बात आपको समझ आ गई होगी प्रॉब्लम सो नाउ लेट एस मूव टू अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर फोर सो दिस इज अवर प्रॉब्लम नंबर फोर हमसे कहा गया है फाइंड वेदर द फॉलोइंग ग्राफ्स आर आइसोमोरफिक हमें ये दो ग्राफ्स दे रखे हैं और हमसे कहा गया है ये चेक करने के लिए कि क्या ये दोनों ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं है सो so, हम अपना वही पुराना प्रोसीजर लगाना स्टार्ट करते हैं नेसेसरी कंडीशंस को चेक करते हैं वन बाय वन फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन है कि जो नंबर ऑफ वर्टिस हैं दोनों ग्राफ्स में वो बराबर होने चाहिए सो so, इस ग्राफ में हमारे पास टोटल फाइव वर्टिस हैं एंड इस ग्राफ में भी हमारे पास टोटल फाइव वर्टिस प्रेजेंट हैं सो जो फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है अब सेकेंड नेसेसरी कंडीशन को चेक करते हैं सेकेंड नेसेसरी कंडीशन है कि जो नंबर ऑफ एजेस है दोनों ग्राफ्स में वो बराबर होने चाहिए सो so, काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव सिक्स एंड सेवन ग्राफ जी में हमारे पास टोटल सेवन एजेस प्रेजेंट हैं एंड ग्राफ जी में काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ग्राफ जी टू में भी हमारे पास टोटल सेवन एजेस प्रेजेंट हैं सो जो सेकेंड नेसेसरी कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो जाती है अब थर्ड नेसेसरी कंडीशन को चेक करते हैं जो कि कहती है कि जो डिग्री सीक्वेंसेस हैं दोनों ग्राफ्स के वो सेम होने चाहिए सो यहाँ पे डिग्री सीक्वेंसेस मैंने ऑलरेडी मैंशन करके रखे हैं आप इन्हें चेक कर सकते हैं यहाँ से सो so, मैंने दोनों ग्राफ्स में मतलब हर वर्टिक्स का डिग्री आप मैंशन कर रखा है एंड uh, उनके डिग्री सीक्वेंसेस को फॉर्म करा हुआ है ये दोनों डिग्री सीक्वेंसेस आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये दोनों सेम आते हैं सो so, जो हमारी थर्ड नेसेसरी कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो जाती है राइट right? अब अपनी फोर्थ नेसेसरी कंडीशन चेक करते हैं कि जो साइकिल्स जीवन में फॉर्म होती हैं वही साइकिल्स वैसी ही साइकिल्स जो हैं वो ग्राफ जी में भी फॉर्म होनी चाहिए सो so, हम देख सकते हैं कि एक साइकिल ये है जो फॉर्म हो रही है एक साइकिल ये है एंड एक साइकिल ये है सो so, अगर हम इस साइकिल की बात करें तो ये डिग्री टू डिग्री थ्री थ्री के वर्टिस को मिला के फॉर्म होती है तो वैसी ही साइकिल ये भी है एक राइट right? सो so, ये साइकिल यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है एंड एक साइकिल ये है जो डिग्री थ्री के दो वर्टिस एंड एक डिग्री फाइव का वर्टिस को कंबाइन करके फॉर्म होती है सो so, वही साइकिल ये रही यहाँ पर जो डिग्री थ्री के दो वर्टिस एंड डिग्री फाइव का एक वर्टिक्स को मिलाकर फॉर्म हुई है एंड मतलब जो भी साइकिल्स यहाँ पर इस ग्राफ में फॉर्म हो रही हैं ग्राफ जीवन में वैसे ही साइकिल्स ग्राफ जी टू में भी फॉर्म होती हैं सो जो हमारी फोर्थ कंडीशन है वो भी फुल्ली सेटिस्फाई हो जाती है सो मतलब हमारी सारी नेसेसरी कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही हैं एंड सो दैट मीन्स कि ये दोनों ग्राफ्स आइसोमोरफिक हो सकते हैं राइट right? एंड एक बात और ऑब्जर्व करने वाली है यहाँ पर कि इस वर्टिक्स की जो डिग्री है मैंने यहाँ पर फाइव मेंशन करी है आप कंफ्यूज मत होना कि इस वर्टिक्स की डिग्री तो फोर होनी चाहिए लाइक like, बिकॉज इससे फोर वर्टिक्स कनेक्टेड है वन टू थ्री एंड फोर इस वर्टिक्स की डिग्री फाइव इसीलिए है बिकॉज जो सेल्फ लूप होती है 
वो वर्टेक्स को डिग्री टू प्रोवाइड करती है राइट right? मतलब सेल्फ लूप की वजह से किसी भी वर्टेक्स पर जो डिग्री काउंट होती है वो टू होती है सो दैट्स वाई इस वर्टेक्स की जो डिग्री है वो फाइव है नाउ लेट एस टू अवर मेन क्वेश्चन कि जो नेसेसरी कंडीशन हैं वो सारी सेटिस्फाई हो रही हैं सो so, अब हम अपनी नेसेसरी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो चुकी हैं सो सफिशेंट कंडीशन को प्रूव करते हैं सफिशेंट कंडीशन हमारे पास तीन थी उनमें से कोई भी अगर हम प्रूव या डिसप्रूव कर देते हैं सो so, हम ये चेक कर सकते हैं कि जो दो गिवन ग्राफ्स हैं वो आइसोमोफिक हैं या नहीं है राइट right? इस क्वेश्चन को मैं आपको थर्ड कंडीशन लगा के सॉल्व करके बताऊंगा बट आप चाहें तो फर्स्ट टू कंडीशन भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट कंडीशन में आपको इन दोनों का ग्राफ से कॉम्प्लीमेंट लेना होगा एंड कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद आप रिजल्ट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं वो भी काफी इजी तरीका होगा इस क्वेश्चन के लिए राइट right? मैं आपको इस क्वेश्चन में थर्ड कंडीशन से शो करूंगा अब बिकॉज सारी नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं सो so अगर इन दोनों ग्राफ्स को सेम uh, होना है या आइसोमोर्फिक होना है सो so, जो करस्पॉन्डिंग वर्टिस हैं वो सेम होने चाहिए थर्ड कंडीशन कहती है कि अगर दो ग्राफ्स को आइसोमोर्फिक होना है सो so जो उनके करस्पॉन्डिंग सब ग्राफ्स हैं वो भी आइसोमोर्फिक होने ही चाहिए ठीक है सो so, अगर हम इन दोनों ग्राफ्स को ऑब्जर्व करें सो so, अगर ये दोनों ग्राफ्स आइसोमोर्फिक होते हैं सो so डेफिनेटली जो ये वाला वर्टेक्स है वर्टेक्स सी वो वर्टेक्स एस से करस्पॉन्ड करेगा बिकॉज इन दोनों ग्राफ्स में खाली एक एक ही वर्टेक्स ऐसे हैं जिन पर सेल्फ लूप है लाइक like इस वर्टेक्स के ऊपर सेल्फ लूप है एंड इस वर्टेक्स के ऊपर सेल्फ लूप है सो so डेफिनेटली अगर ये दोनों ग्राफ्स सेम होते हैं अगर आइसोमोर्फिक होते हैं सो so डेफिनेटली जो वर्टेक्स सी है वो वर्टेक्स एक्स को करस्पॉन्ड करेगा मतलब वर्टेक्स एस जो होगा वो उसकी वो वर्टेक्स सी की इमेज होगा राइट right? सो so, अगर हम इन दोनों वर्टेक्स को इन दोनों ग्राफ से एलिमिनेट कर दें या इनको रिमूव कर दें यहाँ से सो so, जो ऑप्टेन्ड ग्राफ्स होंगे वो आ, अगर आइसोमोर्फिक होते हैं सो so, जो हमारे ओरिजिनली गिवन ग्राफ्स हैं G1 वन एंड जी वो ऑटोमेटिकली आइसोमोर्फिक प्रूफ हो जाएंगे जैसा कि हमारी सेकेंड थर्ड कंडीशन जो है थर्ड सफिशेंट कंडीशन जो है वो स्टेट करती है राइट right? सो so, अगर आपको पता हो कि किसी भी वर्टेक्स का रिमूवल का मतलब होता है उस वर्टेक्स का रिमूवल एंड उससे एसोसिएटेड जितनी भी एजेस होंगी वो सारे रिमूव हो जाएंगी राइट right? सो so, हम इन दोनों वर्टेसेस को अपने ग्राफ्स में से रिमूव करते हैं एंड जो ग्राफ्स ऑप्टेन होंगे उन्हें चेक करते हैं सो so, हमने लिख दिया इफ जी वन इज इक्वेल इन टू जी टू देन इमेज ऑफ वर्टेक्स सी इज इक्वल टू एस सो डिलीटिंग वर्टिसेस सी एंड एस फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग ग्राफ्स वी गेट दिस सो वर्टेक्स सी और वर्टेक्स एक्स को रिमूव करके हमें ये दो ग्राफ्स मिलेंगे सपोज एच वन और एच टू एंड हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों ग्राफ्स बिल्कुल सेम है मतलब आइसोमोर्फिक हैं एक ही ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज इनमें जो तीन वर्टेसेस हैं वो ऐसे कनेक्टेड हैं एक साइकिल की फॉर्म में एंड यहाँ पर भी तीन वर्टेसेस जो हैं वो ऐसे कनेक्टेड हैं साइकिल फॉर्म करते हुए एंड एक वर्टेक्स दोनों ग्राफ्स में ऐसा है जो कि आइसोलेटेड है सो so, क्लियरली ये दोनों ग्राफ्स बिल्कुल सेम है आइसोमोर्फिक हैं सो डेफिनेटली जो ओरिजिनली ग्राफ्स जी और जी होंगे वो भी आइसोमोर्फिक होंगे ही होंगे सो क्लियरली एच वन इज इक्वेल टू एच टू इज सेम एज जी दस ग्राफ्स जी वन एंड जी टू आर आइसोमोर्फिक टू ईच अदर आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी समझ आ गई होगी आपको अच्छे से नाउ लेट एस मूव टू अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर फाइव सो दिस इज अवर प्रॉब्लम नंबर फाइव वी हैव बिन सेट फाइंड वेदर द फॉलोइंग ग्राफ्स आर आइसोमोर्फिक हमें फिर से दो ग्राफ्स दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि क्या ये दोनों ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं है सो so, ये जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल सिमिलर है जो हमने अभी सॉल्व कर रही है प्रॉब्लम नंबर फोर सो आई वांट कि आप इस प्रॉब्लम को पहले खुद ट्राई करें एंड देन फिर उसका सोल्यूशन देखें अगर आपको नहीं आता है तो सो so, हम अपना इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं सो so, जो हमारी जो नेसेसरी कंडीशन हैं उन्हें चेक करना स्टार्ट करते हैं 
सो so, जब जब आप अपनी नेसेसरी कंडीशंस को लगाएंगे तो आप देख पाएंगे कि जो इन दोनों ग्राफ्स के लिए सारे की सारी नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपके लिए सोल्यूशन करके रखा हुआ है सो so, ये सारी नेसेसरी कंडीशन देख सकते हैं आप सेटिस्फाई कर रही हैं नंबर ऑफ वर्टिस नंबर ऑफ एजेस बराबर हैं और जो उनका डिग्री सीक्वेंस आ रहा है दोनों ग्राफ्स का वो भी बराबर आ रहा है और जो साइकिल्स जीवन में फॉर्म हो रही हैं वो वही सारी साइकिल्स जी टू में भी फॉर्म हो रही हैं राइट सो जो मतलब सारी नेसेसरी कंडीशन हैं आइसोमोरफिजम के लिए वो सारी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं सो so, अब हम अपनी सफिशेंट कंडीशन चेक करते हैं सफिशेंट कंडीशन के लिए मैं इसमें थर्ड कंडीशन ही यूज करता हूं आप चाहे तो फर्स्ट टू कंडीशन को भी यूज कर सकते हैं हम थर्ड कंडीशन को यूज करते हैं थर्ड कंडीशन थी कि जो अगर दो ग्राफ जी वन और जी टू अगर आइसोमोर्फिक होना चाहते हैं सो जो उनके सब ग्राफ्स होंगे जी वन और जी टू के वो भी आइसोमोर्फिक होंगे ही होंगे राइट right? सो so, हम अब कोई ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं दोनों ग्राफ्स में जो हम डिलीट करके सब ग्राफ्स को ऑप्टेन कर सकें और जो सब ग्राफ्स ऑप्टेन होने चाहिए वो थोड़े इजी होने चाहिए ताकि हम क्लियरली प्रिडिक्ट कर सकें क्लियरली देख पाएं कि दोनों ग्राफ्स सेम हैं या नहीं है जो प्रॉब्लम नंबर फोर थी उसमें तो हमारे लिए बहुत इजी था ये चेक करना कि मतलब किस वर्टिक्स को डिलीट करें बिकॉज सेल्फ लूप था हमारे पास और दोनों ग्राफ्स में खाली एक ही वर्टिक्स पे सेल्फ लूप था सो हमने उसे डिलीट कर दिया था सो वैसा ही कोई कॉमन पॉइंट हम यहाँ देखते हैं अगर हम कॉमन पॉइंट ढूंढें तो हम देख सकते हैं कि दोनों ही ग्राफ्स में खाली एक वर्टेक्स ऐसा है जिस जिसकी डिग्री फाइव है ग्राफ जी वन में वो वर्टेक्स है वर्टेक्स एफ एंड ग्राफ जी टू में वो वर्टेक्स है वर्टेक्स टी सो अगर हम इन दोनों ग्राफ्स में से इन दोनों वर्टेस को डिलीट कर दें सो so जो हमारे पास ग्राफ्स आएंगे रिजल्ट जो आएगा ग्राफ्स का वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल ग्राफ्स होंगे एंड उनके बेसिस पे हम इजीली जज कर पाएंगे कि दोनों ग्राफ्स सेम हैं या नहीं है सो so, हम स्टार्ट करते हैं सो so, हमने लिख दिया इफ जी वन इज इक्वेल इन टू जी टू देन इमेज ऑफ एफ विल बी वर्टेक्स टी सो डिलीटिंग एफ एंड टी फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग ग्राफ्स वी गेट दीज टू ग्राफ्स अब आप इन दोनों ग्राफ्स को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड इन दोनों के बेसिस पे ही आप बता सकते हैं कि जो गिवन ग्राफ्स होंगे वो आइसोमॉर्फिक होंगे या नहीं होंगे क्लियरली ये दोनों ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक हैं बिकॉज जो एच कनेक्टिविटी है दोनों में वो बिल्कुल सेम है ये जो वर्टेक्स सी है वो वर्टेक्स यू से करस्पॉन्ड कर रहा है एंड जो ये वाला एच है जो पी और एस के बीच कनेक्टेड है वो एक्चुअली ये वाली एच है एंड जो Q और R हैं वो इस तरीके से कनेक्टेड हैं सो so, अगर हम इन दोनों वर्ड Q को यहाँ लिखें और R को यहाँ लिखें तो इन्हें इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं सो so, क्लियरली जो G1 वन डैश एंड जी टू डैश ऑप्टेन हुए हैं जो सब ग्राफ्स हैं G1 और G2 के सो so, वो आइसोमॉर्फिक आ रहे हैं सो दैट मीन्स जो G1 वन एंड जी टू हैं जो ओरिजिनली गिवन ग्राफ्स हैं वो भी आइसोमॉर्फिक होंगे ही होंगे सो so, आप यहीं पर अपना आंसर क्लोज कर सकते हैं ये कह के कि जी और जी टू जी और जी टू मतलब आइसोमॉर्फिक हैं बट स्टिल अगर आपको क्लियर विजिबिलिटी नहीं मिल पा रही है यहाँ सो so आप देख सकते हैं कि जो इन दोनों वर्ट इन दोनों ग्राफ्स में जो वर्टिस वर्टिक्स सी और वर्टिक्स यू होंगे वो दोनों एक दूसरे की इमेजेस होंगे सो क्लियरली इमेज ऑफ सी विल बी वर्टिक्स यू सो हम इन दोनों को डिलीट कर सकते हैं यहाँ से एंड डिलीट करने के बाद जो हमें ग्राफ्स ऑप्टेन होंगे वो ये होंगे एंड अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि चार वर्टिस एक साइकिल फॉर्म करते हुए कनेक्टेड है जैसे कि यहाँ पर कनेक्टेड है सो so डेफिनेटली ये दोनों जो हैं वो इक्वेलेंट हैं सब ग्राफ्स सो दैट मीन्स जो ओरिजिनली गिवन ग्राफ्स होंगे जी वन एंड जी टू वो भी आइसोमोर्फिक होंगे ही होंगे राइट आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी नाउ लेट एस मूव टू अवर प्रॉब्लम नंबर सिक्स सो दिस इज अवर प्रॉब्लम नंबर सिक्स वी हैव बिन सेट फाइंड वेदर द फॉलोइंग ग्राफ्स आर आइसोमोफिक सो हमें फिर से ये दो ग्राफ्स दे रखे हैं और हमसे कहा पूछा गया है कि ये दोनों ग्राफ्स आइसोमोफिक हैं या नहीं है सो so, ये प्रॉब्लम भी बहुत ही सिमिलर है उन प्रॉब्लम से जो हमने अभी सॉल्व करी है सो आई वॉन्ट कि आप इस प्रॉब्लम को खुद ट्राई करें अपने आप से एंड अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती है एंड देन यू गो फॉर द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम बट आई एम प्रोवाइडिंग विद अ सोल्यूशन to this problem so that you can check right so this is the solution to this problem
यू कैन चेक फ्रॉम हेयर राइट एंड आप इस प्रॉब्लम को आप खुद से ट्राई करें एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम रहती है देन यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट्स बिलो राइट सो दिस वॉज ऑल अबाउट ग्राफ आइसोमेरिज्म आई होप आपको क्लियर हो गया होगा काफी हद तक कि ग्राफ आइसोमेरिज्म क्या होता है एंड आपको किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो आपके एग्जाम्स में आएंगी सो दिस वॉज ऑल अबाउट ग्राफ आइसोमेरिज्म थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड येस डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब योर सेल्फ फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स इफ यू हैव एंड सब्सक्राइब योर सेल्फ येट सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो